സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി കേരള നിയമസഭ മുൻ സ്പീക്കർ മുൻ മന്ത്രി സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ കെ രാധാകൃഷ്ണനാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നമസ്കാരം ആദ്യമേ തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അതായത് ഡി എസ് എം എം ദളിത് ശോഷൺ മുക്തി മഞ്ചിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡൻ്റായി താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അതിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡി എസ് എം എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദളിത് ശോഷൺ മുക്തി മഞ്ച് രൂപീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബറിലാണ് അപ്പം അത് രൂപീകരിക്കാനുള്ള കാരണം പാർട്ടി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എഴുപത് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ദളിത് ജനഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിതം വേണ്ടത്ര ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല അവർ ഇന്നും പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ജാതീയമായിട്ടുള്ള വിവേചനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അൺടച്ചബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇരുപത്തൊന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസും അതിനുശേഷം നടന്ന പാർട്ടി പ്ലീനവും ഇത് സമഗ്രമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ച് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ദളിതുകൾ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിലിടപെടുകയും അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ കീഴിൽ തന്നെ പാർട്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ടുമുണ്ട് പാർട്ടി സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി റാഡിക്കേഷൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ സംഘടനയിൽ പാർട്ടിക്കാർ മാത്രമല്ല ഒട്ടേറെ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് അതിൽ നോൺ എസ് സി ഉണ്ട് എസ് സി അല്ലാത്ത സംഘടനകളെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി റാഡിക്കേഷൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പി കെ എസ് പട്ടികജാതി ക്ഷേമ സമിതി എന്നുള്ളൊരു അതുപോലെ കർണാടകയിലുണ്ട് ആന്ധ്രയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാന വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ ഓരോ സംഘടനകൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ സംഘടനകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു ദേശീയ പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം എന്നുള്ളത് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ ഈ ഡി എസ് എം എമ്മിൻ്റെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ഇല്ല ഇല്ല അത് അല്ല അത് അതാത് സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഇതേപോലുള്ള സംഘടന സംഘടനകൾ അതുപോലെ നിൽക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും അതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക ദേശീയ തലത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരെ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഈ പട്ടിക ക്ഷേമ സമിതി എന്നുള്ള അത് നിലനിൽക്കും പട്ടികജാതി ക്ഷേമ സമിതി നിലനിൽക്കും അൺടച്ചബിളി റാഡിക്കേഷൻ ഫ്രണ്ട് നിലനിൽക്കും പിന്നെ ആന്ധ്രയിലുള്ള സംഘടന നിലനിൽക്കും കർണാടക അതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് അതുപോലെ നിൽക്കും പക്ഷെ അതിനെല്ലാം ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ലെവലിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ദളിതർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പീഡനം വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ജാതിപരമായ വിവേചനങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്ന ശേഷം ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് ദിവസം തോറും ഇതിൻ്റെ പത്രങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് യു പി പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും ദളിതരെ മർദ്ദിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കൊല കൊല കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ടൊരു വലിയ സമരം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ സംഘടന രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ് കുറേ കൂടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറം ലോകം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇതുവരെ കാരണം ഇതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പീഡനങ്ങൾ മുന്നേ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതെ അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാതീയമായിട്ടുള്ള വിവേചനം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ശക്തമായി നിലനിൽക്കുകയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ജാതി വിവേചനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇരകളാണ് ഇവർ ഇന്ത്യയിൽ പതിനാറ് പോയിൻ്റ് ആറ് ശതമാനം വരുന്ന ദളിതുകൾ എട്ട്
ഈ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിൻ്റെ വിവേചനവും ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ തന്നെ ഇവർ അനുഭവിക്കേണ്ടും ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥ അത്രയേറെ അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ മനസ്സുകളിൽ അത് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കൊണ്ട സമയത്ത് തന്നെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ ഈ ദുരിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ആ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയ ദുരിതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ ജാതിരഹിതമായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെയാണ് അത് പരിഹരിക്കുള്ളൂ ആത്യന്തികമായിട്ട് പരിഹരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ജാതിക്കെതിരായിക്കൊണ്ട് വിവേചനത്തിനെതിരായിക്കൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരായിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഈ യഥാർത്ഥ ഒരു വർഗബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുക യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജാതിരഹിത സമൂഹം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനാണെങ്കിലും അയ്യങ്കാളിയാണെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള ഒട്ടേറെ സാമൂഹ്യ വർഷ പരിഷ്കർത്താക്കളെല്ലാം സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആ സ്വപ്നം കണ്ടത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ജാതി എല്ലാ വിളമ്പ ഇത് പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ നൂറ് വർഷം നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേരത്തെ വലിയ രീതിയിൽ അത് ആചരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതേസമയം ഇത്ര ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ കുറേ കൂടെ മുമ്പേ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടി മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു അതിലെന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ടി രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദുരിത ഞാൻ അതി ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ ദുരിതത്തിന് കാരണം അപ്പം ആ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കി ജാതിരഹിതമായിട്ടുള്ള സമൂഹം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർഗാടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യനെ സംഘടിപ്പിച്ച് സമരം ചെയ്ത് ഈ വ്യവസ്ഥ തകർക്കാം വർഗ സമരത്തിലൂടെ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ തകർന്നു പോകും എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിഞ്ഞു ആ ശി അതിലന്ന് ശരിയുണ്ട് കാരണം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയമൊക്കെ തന്നെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്നൊരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ജാതീയമായി ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായി സംഘടിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഓരോ വിഭാഗത്തെയും വർഗപരമായി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സാമൂഹിക വിപത്തിനെതിരായിക്കൊണ്ട് പോരാടുക എന്നുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് അത് ശരിയായിരുന്നു പക്ഷേ ജാതി എത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അരക്കെട്ട് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അവസാനം വരുമ്പോഴേക്കും ജാതിയിലേക്ക് പോകണം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനുഷ്യനെ എല്ലാത്തിനും പിൻവലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ഘടകമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജാതി അപ്പോൾ ആ ജാതി വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച ആളുകൾ അല്ല മെടുക്കന്മാരായിരുന്നു ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി നാൽപ്പത്തി എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അവസ്ഥയാക്കി വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ട് വലിയൊരു അതായത് തൊലിപ്പുറമേയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടത്തിയത് അത് വലിയ രീതിയിലൊരു ജാതിരഹിത സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനഭാഗങ്ങൾ ഉയർത്തിയെടുക്കാനൊന്നും വേണ്ടത്ര കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതിന് പോലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അതാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം മധുരയിൽ ദളിത് ശോഷണ മുക്തി മഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യം ഒരു കൺവെൻഷനാണ് ചേർന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൺവീനിങ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴൊരു നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ഒരു സമ്മേളനം നടത്തി അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ രീതിയിലൊരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്നിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്നില്ല സോറി ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വന്നില്ല അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കാരണം ഹിമാചലിൽ നിന്ന് വന്നില്ല അവിടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കണം ബാക്കി ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്നിരുന്നു ഇതെല്ലാം പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാരാണോ അതോ മറ്റു പാർട്ടിയല്ല അവിടെയൊക്കെ ഓരോ സംഘടനകളാണ് വിവരിച്ചത് അവിടുത്തെ ഒക്കെ സംഘടനകളാണ് അതിൽ പാർട്ടി അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പാർട്ടി മെമ്പർമാരുടെ ഒരു പോഷക സംഘടനയല്ല അല്ല പോഷക സംഘടനയല്ല അതെ അതാ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ എല്ലാ ആളുകളും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തന്നെ അംബേദ്കറുടെ ചെറുമകൻ പ്രകാശ് അംബേദ്കറാണ് അതിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ച ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളിലുള്ള ആളുകളാണ് പാർട്ടി അനുഭാവികളും പാർട്ടി പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളും ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്
അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒപ്പം നിൽക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് അബ്രാഹ്മണരെ ശാന്തിയായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു വലിയ സാമൂഹിക പരിവർത്തനം ഇന്ത്യയിലത് ദളിതുകളെയും പിന്നോക്ക കാര്യം സാമൂഹിക വർഷകർത്താക്കളിലൊക്കെ മനസ്സ് വലിയ ആവേശം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവേ ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഒരു ചരിത്രപരമായ തീരുമാനമാണ് പക്ഷേ അതിനെയും പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഭയങ്കര കേരളത്തിൽ എതിർപ്പ് വരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ജാതി ജാതിയുടെ ഇത് അപ്പോൾ അവർക്ക് സംശയം വരാണ് ദളിതം വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർ വന്നിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പൂജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെടുമോ അവിടുത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമോ ഇവർക്ക് ഇതിന് സാധിക്കുമോ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണർ എല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വന്ന് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണരെ കുറ്റം പറയാം അവർ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുകയാണ് ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്ത ഒരാൾ പൂജിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നൂറ്റാണ്ടുകളായി മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച ഒരു വ്യവസ്ഥയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർ വന്ന് പിന്നെ ഇത് പൂജ ചെയ്താൽ അത് ശരിയാകുമോ എന്നുള്ള സംശയം ഒക്കെ തന്നെ സ്വഭാവമായിട്ടും ഒരു പക്ഷേ ഈ താഴ്ന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പോലും ആ സംശയം ഉണ്ടാവും ഇവരൊക്കെ വന്ന് പൂജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ ശരിയാവോ ദൈവം കേൾക്കുമോ കേൾക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ചെറിയ സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം തന്നെ അതിൽ യദു കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അയാൾക്കെതിരെ തന്നെ ഇപ്പം നിരന്തരം അയാളെ പുറത്താക്കാൻ വരെ നീക്കം ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വലിയ ഈ പ്രതിഷേധമൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് പല രീതിയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ വരും സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം നട നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങ് നല്ല പോലെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കില്ല ആളുകൾ അപ്പോൾ അരുവിപ്പുരം പ്രതിഷ്ഠ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നടത്തിയപ്പോൾ അതിനെ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അധികാരമുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ തന്ത്രപൂർവ്വം അതിനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശിവനെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ശിവന് പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടും അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് അതായത് ദൈവത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇതാണ് നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകമാണ് അപ്പം അത് പിന്നെ സ്വന്തമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ ഗുരുദേവൻ ചെയ്തത് അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ അബ്രാഹ്മണ ശാന്തിമാരെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതിൽ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് എത്ര പ്രതിഷേധം ഉണ്ടെങ്കിലും പുറകോട്ട് പോവില്ല അത് പുറകോട്ട് പോവില്ല പോകാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയെടുക്കണമെന്നാണ് മധുരയിൽ ചേർന്ന ദളിത് ശോഷണ മുക്തി മഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുക മാത്രമല്ല അതിൽ വന്ന് സംസാരിച്ച ഒട്ടുമിക്ക സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളും ചിന്തകരും പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ ഒരു സീനിയർ ഐ എ എസ് ഓഫീസറായിരുന്ന ശ്രീ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നു പറഞ്ഞത് അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അത് കേവലം കേരളത്തിൽ മാത്രം പോരാ അത് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ഈ ഈ സന്ദേശം ഉയർത്തി നിങ്ങൾ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തണം പ്രക്ഷോഭം നടത്തണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് കഴിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹോണർ കില്ലിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് ദുരഭിമാന കൊല ദുരഭിമാന കൊല ആ കൊലയ്ക്ക് വിധേയരായ ഒരു പിന്നെ ആളുടെ വിധവയും ആ കുഞ്ഞും അവിടെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ അവിടുത്തെ സംഘടന തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാനോ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ള സംവിധാനം കാരണം ദളിതനായിട്ടുള്ള ഒരു പുരുഷനെ ഒരു പിന്നോക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ടൊരു സ്ത്രീ കല്യാണം കഴിച്ചു അതിന് ആ ദളിതനെ കൊന്നുകളും ആ കുട്ടിയും ആ സ്ത്രീകൾക്ക് അനാഥരായി അപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അൺടച്ചബിലിറ്റി റാലിക്കാൻ കൊല ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലല്ല ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് ചെയ്തതിൻ്റെ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പിന്നെ സഹോദരിക്കും ആ കുഞ്ഞിനും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ റിലീജിയൻ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ആൻറ്റി കാസ്റ്റ് ആൻറ്റി റിലീജിയൻ മാരേജ് എന്നുള്ള ഒരു അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്ലോഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കുക ആൻറ്റി കാസ്റ്റ് ആൻറ്റി റിലീജിയൻ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തുക അത് എത്തുന്നില്ല അതാണ് ഒരു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം തന്നെ
പലപ്പോഴും ഇൻ്റർ പിന്നെ ജാതി പിന്നെ റിസർവേഷൻ അല്ലാത്ത സീറ്റിൽ പോലും ജനറൽ സീറ്റിൽ പോലും മത്സരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാണ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ലോക്കൽ ബോഡി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ധാരാളം കേരളത്തിൽ അസംബ്ലി കേരളത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ദളിത് വിഭാഗത്തിനുള്ളത് സംവരണ സീറ്റുകളിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് അത് വസതി മാറ്റേണ്ടതല്ലേ അത് കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ അസ അസംബ്ലിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തളിപ്പറമ്പ് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് സി കെ പത്മനാഭനെയൊക്കെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിച്ചത് ജനറൽ സീറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പല ജനറൽ സീറ്റിലും റിസർവേഷൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് നല്ല നല്ല ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള സ്ഥലത്തും കാരണം അവിടുത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സൊരു പ്രത്യേകതയാണോ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നല്ല ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലത്ത് റിസർവേഷൻ കാൻഡിഡേറ്റിനെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പരാജയപ്പെടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജയ സാധ്യത എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഘടകമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സി സി പി എം പോലുള്ള ഒരു പാർട്ടി കാണിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും പാർട്ടിക്ക് തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ പി വി അൻവറിനെ പോലെ ഒരു എം എൽ എ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജയ സാധ്യത നോക്കിയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ നിർത്തിയത് പക്ഷേ ഒരു പാർട്ടി ഇതിനെ ചിലപ്പോൾ നല്ലത് അയാൾ ഒരു എം എൽ എ പാർട്ടിക്ക് അധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം ആൾക്കാരെയൊക്കെ നിർത്തുമ്പം ജനങ്ങൾ പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പാർട്ടി മെമ്പർമാരല്ല പാർട്ടിയുടെ അനി ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന അനുഭാവികൾ അവർക്കിടയിലൊക്കെ ഒരു ഉത്കണ്ഠ പാർട്ടി സി പി എം എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ പോകുന്നത് ആ ആദർശോന്മുഖമായ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പാതയിൽ പോയാൽ പോരെ എന്നൊരു ചോദ്യവും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പാകുമ്പോൾ ചില ഘടകങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാൻ ഇത്തരം ചില കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പിന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴായിട്ടില്ല അൻപത്തേഴിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ നിയമസഭയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോഴും പല സ്വതന്ത്രന്മാരെയും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വെക്കേണ്ടി വരും അത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ചില ചിലപ്പോൾ തോൽക്കുമെന്നുള്ള അറിയുന്ന സീറ്റുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിക്കളായി ആ രീതിയിലൊക്കെ പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിജയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വരുന്ന ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് വിലയിരുത്തുന്നത് അവരെ ശരിയായ രീതിയിൽ ജനപ്രതിയായിട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും അവരെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പല ആളുകളും മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പുരോഗമന ചിന്തകൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരിൽ പോലും ജാതി ഉണ്ടെന്ന് ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് പിന്നെ പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ നാട് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ ഇതൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം ചിലക്കരയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ചെറുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം അത് നമ്പൂരിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ള താഴ്ന്ന ജാതിയിലെ വ്യത്യസ്ത ജാതി അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ വല്ലാത്തൊരു പിന്നെ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വല്ലാത്ത ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന അൺടച്ചബിലിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജാതീയമായിട്ടുള്ള വിവേചനമൊക്കെ കണ്ടു വളർന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ അത് ഓരോ കാസ്റ്റിനും ഡിഫറൻസ് അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ വ്യത്യസ്ത കാസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ കാസ്റ്റുകൾ ഓരോ കാസ്റ്റിനും വാട്ടർ ടൈറ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് നിർത്തിയത് ഓരോ കാസ്റ്റുകാരെയും ഈ കാസ്റ്റിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ കാസ്റ്റിനെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അതാണ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ കാസ്റ്റിൽ പെടുന്നവർ ഞാനാണ് എൻ്റെ കാസ്റ്റാണ് മറ്റേ കാസ്റ്റിനേക്കാൾ വലുത് ഈ കാസ്റ്റിനേക്കാൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ചിന്ത അങ്ങ് ഒരു ചെയിൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ആ അവിടെയൊക്കെ ചെറുത ചെറിയ തീരിലൊക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വലുതായതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ സു സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാടുണ്ടായി അത് വ്യത്യസ്ത കാസ്റ്റിലുള്ള അപ്പോൾ അവിടെ
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കെ പി സി സിയുടെ ഇത്രയും വർഷത്തെ പ്രസിഡൻറ്റുമാരുടെ ചിത്രം ഇന്ദിരാഭവനിൽ മേളിൽ ഫോട്ടോ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ പോലും ദളിതനായിട്ടുള്ള ഒരാളില്ല അതായത് കെ പി സി സിയുടെ ഇത്രയും കാലത്തെ ചരിത്രത്തിനിടയിൽ ഇതുവരെ ഒരു ദളിത് പ്രസിഡൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് അവരെ ഏ വിഭാഗമായിട്ട് നിന്ന സമയത്ത് അവനൊരു ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കുഞ്ഞാൻ പോരുന്നു പക്ഷേ ഏകീകൃത പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ബാധകമല്ലേ സി പി എമ്മിന് ഒരു ദളിത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇനിയും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഒരു സമൂഹ സമുദായത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും അത് ഉപകരിക്കും അത് ഒരു കീ പോസ്റ്റിൽ ഒരാൾ വരുന്നതോടു കൂടി ആ സമുദായം രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോദ്യം ഉയരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വ്യവസ്ഥ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നല്ല ഈ വ്യവസ്ഥ അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുള്ളൂ അതിനൊരു പരിധിവരെ നൂറ് ശതമാനം വിജയിച്ചെന്നല്ല ഇപ്പം അൻപത്തി ഏഴിലെ ഗവൺമെൻറ് വരുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതി എന്താണ് അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വാഴക്കുല അത് പിന്നെ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ആ വാഴക്കൊല എഴുതാനുണ്ടായ ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അത് പുലയൻ ഒരു വാഴക്കൊല വാഴത്തെ വെച്ച് നട്ട് നനച്ച് വളർത്തി ഉണ്ടാക്കി അവസാനം അതിൻ്റെ കൊല വരുന്നത് അത് കായ്ക്കുന്നു പഴുത്ത് തിന്നുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആണല്ലോ വിശദീകരിക്കുന്നത് അവസാനം ഈ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു പഴം തിന്നാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണല്ലോ വന്ന് വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ കരയാൻ മാത്രമല്ലേ വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ കരയാൻ മാത്രം താൻ നട്ട് വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ ബലം കൊയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അത് വന്ന് മറ്റുള്ളവർ കൊയ്തു കൊണ്ടുപോകാം അത് കൊയ്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തടുക്കാൻ പറയുന്നത് അരുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വെട്ടരുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷമാണോ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് മാറ്റിയത് അമ്പത്തേഴ് വരുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കിയത് ചെറിയ ചലനമല്ല ഞാൻ നട്ട് വളർത്ത് നനച്ചുണ്ടാക്കിയത് എനിക്ക് വെട്ടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതല്ല അതല്ല കുടിയിറക്ക് നിരോധന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു സാമൂഹ്യ അതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത് ആരും കാണാതെ പോവുകയാണ് അതാണ് അത് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ തലപ്പത്ത് വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് അത് മാറില്ല ഒരു ഒരാളെ പിടിച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആക്കിയിട്ടോ അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് മാറില്ല പക്ഷേ അതൊരു വലിയ സാമൂഹിക വിഷയമാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ അയ്യങ്കാളി സ്വപ്നം കണ്ടത് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് തന്നെയാണ് അയ്യങ്കാളി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സം ഗാന്ധിജിയോട് പറഞ്ഞതാണോ ഗാന്ധിജി എല്ലാ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളെയും കാണാൻ വേണ്ടി ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അയ്യങ്കാളിയും കണ്ടു അയ്യങ്കാളി നമുക്കറിയാം അയ്യങ്കാളിയാണ് ലോക സമര ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു സമര അധ്യായം ചെ എഴുതി ചേർത്ത ആളാണ് അതായത് കൂലിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സേവന വേതനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒക്കെയാണ് ആളുകൾ സമരം ചെയ്യുക പക്ഷേ ഈ സമരം എന്തിനായിരുന്നു നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ സമരം ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാടത്തും പറമ്പിൽ ഞങ്ങൾ പണിയെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമരം അത്രയും വലിയ സമരം വേറെ കാണാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം സമരം ചെയ്തിട്ടും മുപ്പത്തേഴിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഗാന്ധിജിയോട് ഗാന്ധിജി ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പത്താളെ കൺ ബി എക്കാരെ കണ്ട് കണ്ണടയ്ക്കണമെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയ സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു അതാണ് അത്രയും വലിയ സമരമാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് ആ സ്കൂള് പോലും കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് ഇവിടെ നമ്മുടെ വെങ്ങാനൂർ വെങ്ങാനൂർ അല്ല ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കും അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൻപത്തേഴ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ മക്കൾക്ക് പഠിച്ച് മുന്നേറാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഇവിടെ അതാണ് അത് ഒരു ആൾ തലപ്പത്ത് വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പഠിച്ച് മിടുക്കരാവാനുള്ള സംവിധാനം അപ്പോൾ അത് ആ രണ്ട് കാര്യവുമാണ് കേരളത്തിലെ ദളിതുകളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാവട്ടെ സി പി എം ആവട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും അധികാ
കർണാടകയിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യം ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സവർണ്ണരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ ഉച്ചിഷ്ടത്തിൽ കിടന്ന് ഉരുളുന്ന സംസ്കാരം ഇപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ കർണാടകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വന്നതുകൊണ്ട് മാറിയില്ലല്ലോ മായാവതി യു പിയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് മാറിയില്ലോ ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ ദളിതുകളെ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലിക്കൊല്ലുകയാണോ കാണുമല്ലോ മായാവതി അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വന്നു മാറിയില്ലോ അതാണ് അല്ലാതെ ഏത് ദളിതൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ടോ ദളിതൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ടോ ദളിതൻ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയതുകൊണ്ടോ ദളിതൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയതുകൊണ്ടോ മാത്രം ഇവിടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടിയുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാം ആ നിലപാടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ദളിതുകളുടെയും പിന്നോക്കക്കാരുടെയും ആദിവാസികളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ നില കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മാതൃകയാക്കണോ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങ